ఆ రోజు నేను మాట్లాడాను నువ్వు అప్పుడేం బీపీ ప్యాడ్ల గురించి మాట్లాడేదే మొన్న రెండు వేల పద్నాలుగులో నువ్వు పవన్ కళ్యాణ్ గారు మోడీ గారు కలిసి ఎన్నికలకు వెళ్ళినప్పుడు ఈవీఎంలు వాడలేదా ఆ రోజు నువ్వు గెలవలేదా మళ్ళీ ఇవాళ ఈవీఎంలు వచ్చేటప్పటికి ఇవాళ భయం ఎందుకయ్యా నీకు కేవలం ప్రజాదరణ లేదనేటువంటి విషయాన్ని గ్రహించినటువంటి నువ్వు నీ ఓటమిని అంగీకరించలేనటువంటి సంకుచితమైన దృక్పథంతో ఉన్న మీరు ఇవాళ ఈవీఎంల మీద దీన్ని నిట్టేయాలనేటువంటి ఒక ప్రయత్నం మీరు చేస్తున్నారు ప్రజాస్వామ్య దేశం అనేది ఐదు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎన్నికలు వస్తాయండి కొత్త ఏం కాదు కదా ఐదు సంవత్సరాల తర్వాత నీ పర్ఫార్మెన్స్ మీద ఆధారపడి నిన్ను గెలిపిస్తే మళ్ళా ముఖ్యమంత్రి అవుతావు నువ్వు ఓడిపోతే గెలిచిన వాడికి సెకండ్ ఇచ్చి ప్రజాస్వామ్య స్ఫూర్తితో వెనక్కి వెళ్లవలసినటువంటి బాధ్యత నీకున్నది ఆ బాధ్యతను విస్మరించేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఉండి ఇవాళ నీ ఓటమిని అంగీకరించలేక కేవలం ఈవీఎంల మీద ఎన్నికల కమిషన్ మీద నెట్టాలనేటువంటి ఒక దుర్బుద్ధితో నువ్వు ప్రయత్నం చేస్తున్నావు ఇది దుర్మార్గమైనటువంటి ఆలోచన ప్రజాస్వామ్య దేశంలో ఏ రాజకీయ నాయకుడు చెయ్యకూడనటువంటి ఆలోచనని మనం చేస్తున్నా ఇంకోటి కూడా చేస్తున్నారు ఇవాళ భయంగా ఉంది మాకు ఏంటంటే రేపు ఇరవై మూడవ తారీఖున ఎన్నికలు జరుగుతా ఉన్నాయి కౌంటింగ్ జరుగుతా ఉన్నది కౌంటింగ్ కేంద్రాల దగ్గర గందరగోళాన్ని అరాచకాన్ని సృష్టించాలని చంద్రబాబు నాయుడు గారి ముఠా ప్రయత్నం చేస్తున్నది వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు ప్రజాస్వామ్యవాదులు అప్రమత్తంగా వ్యవహరించాలని మనవి చేస్తున్నా అంతేకాదు ఎన్నికల కమిషన్ మేము ప్రత్యేకంగా కోరుతూ ఉన్నాం పోలీస్ యంత్రాంగాన్ని మేము ప్రత్యేకంగా కోరుతూ ఉన్నాం ఏదో విధంగా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అలదరి సృష్టించి గందరగోళాలను సృష్టించాలనే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు నిర్దాక్షిణ్యంగా ఆ గందరగోళాలని అణిచివేయడం ద్వారా ఆ ప్రజాస్వామ్యాన్ని కాపాడవలసినటువంటి బాధ్యత ఈ భారతదేశంలో ఉన్న వ్యవస్థలన్నిటికీ ఉన్నదనే విషయాన్ని కూడా ఈ సందర్భంగా నేను చెప్పదలుచుకున్నా చంద్రబాబు నాయుడు గారికి విశ్వాసం లేదు ఆయన మీద ఆయనకి విశ్వాసం లేదు ఆయన మీద ఆయనకి విశ్వాసం లేక కనపడిన వాడి మీదంతా కూడా ఆ విశ్వాసాన్ని ప్రకటించేటటువంటి పద్ధతుల్లో ఉన్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు చెప్తున్నారు నిన్న సుదీర్ఘమైన ఉపన్యాసం చెప్పాడు చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఆయన అంటే మధ్యాహ్నం ఒక పిలిపి ఇచ్చారట ఏమని పిలుపు సోదరులారా అందరూ ఓట్లు బాగా వెయ్యండి అని పిలిపిస్తే ఆయన పిలుపు మేరకే పాపం హైదరాబాద్ నుంచి బయలుదేరారంట మెడ్రాస్ నుంచి బయలుదేరారంట ఆటోలో వేసుకొచ్చారంట స్కూటర్లో వేసుకొచ్చారంట కొంతమంది రైలు గేలాడుతూ వచ్చారంట విమానాల్లో వచ్చారంట వచ్చి క్యూలో నిలబడి రాత్రి నాలుగింటి దాకా ఓట్లు వేశారట ఏది నాకు అర్థం కాలేదు ఇదొక పిచ్చి భ్రమ కాకపోతే చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీకు పోలింగ్ శాతం ఎంత జరిగిందో తెలుసా గతంలో గతంలో డెబ్బై ఏడు పాయింట్ తొంభై ఆరు అంటే డెబ్బై ఎనిమిది పర్సెంట్ పోలయింది ఇప్పుడు ఎంత అయిందో తెలుసా డెబ్బై తొమ్మిది పాయింట్ అరవై నాలుగు పర్సెంట్ పోలయింది అంటే వన్ పాయింట్ సిక్స్ ఎయిట్ పర్సెంట్ పోయిన ఎన్నికల కన్నా కూడా ఇప్పుడు పెరిగింది మీరు ఒక్కసారి భారతదేశ చరిత్ర కానీ ఆంధ్ర రాష్ట్ర చరిత్ర కానీ తీసుకుంటే ప్రతి ఎన్నికకి కూడా పోలింగ్ పర్సంటేజ్ పెరగటం అనేది ఆనవాయితీగా తయారైంది కారణం ఏమిటంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలుపు కాదు అంబట రాంబాబు గారు పిలుపు కాదు మన ఓటు హక్కుని సద్వినియోగం చేసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఉద్దేశం ప్రజల్లో చైతన్యం పెరిగింది ఎడ్యుకేషన్ పర్సంటేజ్ పెరుగుతుంది మనం ఆంధ్ర రాష్ట్ర పౌరులమై మన ఓటును సద్వినియోగం చేసుకోకపోతే బూత్కు వెళ్లి వేయకపోతే దుర్మార్గం అనేటువంటి ఆలోచన పెరిగి ప్రతి వాళ్ళు ఓటు వేసుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు పిలుపు మేరకే ఓటేశారట చంద్రబాబు నాయుడు గారి కోసమే ఓటేశారట నేను మనవి చేస్తున్నా ఈ పెరిగిన ప్రతి పర్సంటేజీ చంద్రబాబు నాయుడు గారు లాంటి దుర్మార్గుడైనటువంటి రాజకీయవేత్త ఈ రాష్ట్రానికి ముఖ్యమంత్రిగా ఉండకూడదనేటువంటి యాంటీ ఇన్కంబెన్స్ వల్లే పెరిగింది రేపు మీరు చూడబోతున్నారు ఇరవై మూడవ తారీఖున జరిగేటటువంటి ఎన్నికల ఫలితాలలో అది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది చంద్రబాబు నాయుడు గారు మీ ముఖం ఎక్కడ పెట్టుకుంటారో నాకు చెప్పమని అడుగుతా ఉన్నా ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి రాజకీయాలు చేస్తున్నటువంటి చంద్రబాబు నాయుడు గారు నేను మనవి చేస్తున్నా ఓటమి పాలైన తర్వాత అయినా జాగ్రత్త వహించవలసినటువంటి బాధ్యత మీ మీద ఉన్నది మీరు ఒక దుర్మార్గమైనటువంటి పద్ధతుల్లో మీరు వ్యవహరిస్తూ ఉన్నారు ఇది కరెక్ట్ కాదనేది ఈ సందర్భంగా నేను చెబుతూ ఉన్నాను ముఖ్యంగా నేను మనవి చేసేది ఒక్కటే ఇవాళ చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఢిల్లీ వెళ్తారు వెళ్లారు ధర్నా చేస్తారా ఎందుకు ధర్నా చేస్తారని నాకు అర్థం కాలేదు కోర్టు ఏం చెప్పిందండి న్యాయస్థానం ఐదు ఈవీఎంలు మాత్రమే వీవీ ప్యాడ్లు మాత్రమే నెక్కిస్తారు దీన్ని మేము పునఃసమీక్షించడానికి సిద్ధంగా లేము అని స్పష్టంగా అత్యున్నత న్యాయస్థానమైనటువంటి సుప్రీంకోర్టు చెప్తే మీరు ఎన్నికల కమిషన్ దగ్గరికి ధర్నా చేస్తారా ఏమిటి ప్రజాస్వామ్య పద్ధతి నాకు అర్థం కాలేదు ధర్నా చేసి ఏం సాధిస్తారు ఒక పక్కన న్యాయస్థానం చెబితే 
ఎన్నికల కమిషన్ నిర్ణయం తీసుకుంటున్నా తీసుకోగలుగుతున్నా ఒకసారి ఆలోచించమని మనం చేస్తున్నా యూఆర్ మోస్ట్ సీనియర్ పొలిటీషియన్ ఇన్ మా ఇన్ ఇండియా మీరు వెళ్ళి వాళ్ళ ధర్నా చేస్తారా ధర్నా మీరు చేస్తే ప్రజాస్వామ్యాన్ని మీద మీకు నమ్మకం లేదనే విశ్వాసాన్ని ప్రజలు గమనిస్తారు తొంటరాటగాడు తప్పు చేస్తే ఏం చేస్తారండి ఖచ్చితంగా టీచర్స్ దండిస్తారు ఇక టీచర్స్ కాదు ప్రజలు నిన్ను దండిస్తారు నువ్వు దుర్మార్గం చేసిన నీ ఓటమి నువ్వు అంగీకరించకపోయినా ప్రజలు నిన్ను జీవితాంతం దండిస్తారు నిన్ను నీ కుమారు నిన్ను కుటుంబాన్ని గుర్తుపెట్టుకోమని మనం చేస్తున్నా హుందాగా వ్యవహరించండి నిజంగా కష్టాలు వచ్చినప్పుడే హుందాగా ఉండాలండి కష్టాలు వచ్చినప్పుడే మన క్యారెక్టర్ బయటపడుతుంది మీరు ఓడిపోయినప్పుడే మీ హుందాతనం ఎలా ఉంటుందో ప్రజలు గమనిస్తారని ఒక ఒక విషయాన్ని మీరు మర్చిపోతున్నారు గెలిచినప్పుడు చిందులు వేయటం కాదు గెలిచినప్పుడు మాట్లాడడం కాదు ఆటలో ఓడిపోయినప్పుడు మీరు హుందాగా ప్రవర్తించే తీరు మిమ్మల్ని మరీ పెద్దవాణ్ణి చేస్తుంది కానీ తొంటరి ఆటగాడు లాగా దయచేసి ప్రవర్తించొద్దని ఈ సందర్భంగా నేను చంద్రబాబు నాయుడు గారిని ఇక్కడి నుంచి కోరుతూ ఉన్నాను ఇకపోతే చాలా మంది చాలా కామెంట్ చేశారు ఆయన ఎవరు ఉమా గారు ఏదేదో పిచ్చి పిచ్చి మాట